Hakosa. Um, extended quarantine and quarantine na naman tayo, no? So, nangaharap na naman tayo ng magagawa. Recently, naglagay tayo ng uh, cooler, oil cooler, specifically sa ATF natin, no? or ATF cooler for the transmission. Um, maraming klase ng, ano, ng, uh, ng uh, oil cooler. Meron tayong tinatawag na uh, tube and fin type. Kaya yan. Meron din tayong tinatawag na plates. Gaya nito. Ayan. And uh, my own uh, preference, ang uh, nagustuhan ko, no? and kinabit ko is the stock type so this is a 13 row stock type oil cooler so, ginamit ko siya sa ATF this is AN10 ano? may adapter na lang tayo dyan and uh, the reason kung bakit nagustuhan ko to kasi uh, as the fluid or yung ATF natin travels here bababa yan dito sa mga plates na yan manipis no? so the more na manipis yung pag travel nung, nung fluid the more na mas mabilis siyang lumamig no? so yun, kung, yun yung reason kung bakit ito yung pinili ko well anyway, oil coolers naman lahat naman yan, okay kapag kinabit eh. if originally wala walang ganyan, so most car products or brands uh, walang mga ganito so cut the cost down na rin so makikita nyo minsan yung mga ganito sa mga high end cars na or high end brands no? and yeah, this is a 13 row oil cooler so ginamit ko siya sa ATF ATF or engine oil pwede yan so and uh, it will be fitted with this may mga fittings yan and braided hose so yan, so bakit nga ba natin kailangan maglagay nyan, well unang una Sa eight, pag ginamit mo siya sa ATF or sa transmission ang number one pamatay talaga or nakaprimature or nasasira ang uh, transmission is because to excessive heat so dyan na masira mapudpud yung mga clash box ninyo dyan mabilis yan kasi masyado, masyado na mainit and of course malaking tulong pa rin yung pagpalit ng ATF on a regular basis so ayan ang uh, kinabit natin sa D-Max natin recently no? from uh, 8 rows uh, ginawa natin siya 19 rows so para mas malaki yung um, cooling capacity niya and of course kinabitan na rin natin siya ng fan uh, which will be triggered at 170 degrees Fahrenheit so hindi siya ikot lang ng ikot uh, all the time so Ang transmission kasi may operating temperature din yan. Kapag sobrang lamig, minsan sa umaga pag drenive nyo, hindi pa ganun kaswabe yung, ano niya, yung uh, shifting niya. Pero er, uh, later on, uh, gumaganda na yung shifting niya kasi naaabot na niya yung, yung uh, operating temperature niya. So hindi rin maganda yung sobrang lamig. No? But, however, uh, you live in a tropical country, mainit, matraffic, and especially kapag kabuhabiyahe ka na malayo uh, uphill, Baguio for example yan, dyan medyo banat na banat yung transmission natin especially kapag nag-shift hunt siya when you say shift hunt ang um, shift hunt yung nag uh, hahanap siya ng best optimal gear para dun sa speed mo so yung pag shift nun makapansin mo go, uh, adjust siya ng adjust ng gear once in a while kapag uh, pa-uphill kayo no yun yung nakakapagpainit ng ATF natin, ng mabilis na mabilis. So, kapag once you reach the top, minsan yung blower ninyo sa sa radiator ninyo o yung mechanical fan ninyo, masyado ng maingay. Kasi pinipilit na niyang pagubain yung temperature dahil masyado na mataas. So, how does this work ba? So, ang automatic transmission, yung ATF niya, uh, it will travel to the radiator. So, once lumamig na yan sa radiator, babalik ulit yan sa uh, transmission para to keep the temperature 
not that high. Mm-hmm. Maintained lang siya sa ano sa operating temperature. So nagdadagdag tayo ng ATF or cooler para hindi masyadong bugbog din yung ano ninyo, yung uh, radiator ninyo. Kasi yung radiator, pinapalamig din yan, yung engine oil. So, dalawa na yung pinapalamig ninyo. And uh, minsan, it's not enough. Lalo na kapag uh, ipit ka sa traffic, uh, parati kang premera-premera, and then of course, nakatapa ka lang sa brakes. And yun yung reason kung bakit minsan umiinit din siya. So, tinutulungan din natin not just the transmission but the radiator as well no? so nung kinabit natin yan uh, nung kinabit natin yan sa uh, D-MAX natin so from uh, transmission ang ginawa ko instead of going to the radiator muna pinadaan ko muna siya sa oil cooler so, dun sa block na nilagay ko like this a picture so after nyan uh, pag exit sa oil cooler papasok mo na siya sa radiator so sa radiator less na yung heat nya na lesser na yung heat na papalamigin nya bago bumalik sa transmission so dati kasi ang setup ko radiator muna cooler and then balik sa transmission na. So, may difference yung dalawang style ng pagkabit. And mas prefer ko yung mauna sa ATF cooler muna para hindi masyadong bugbog yung radiator natin. And then yung temperature nung ATF natin uh, this past few days, no, na kapag uh, nag-grocery na ako, hinahataw ko. Ang reason din kasi niya para ma-charge yung battery ko ng maayos, no? baka mamaya malobat eh. <laughs> Kaya hinahataw ko ngayon. Kapag hinahataw mo siya na hinahataw, mabilis uminit yung uh, ATF. Ang napansin ko, yung ATF kapag lumagpas siya ng let's say 180 degrees, bumababa kagad siya. So mas mabilis yung pagbaba niya ng, ng temperature. Balik sa optimal or normal operating temp niya yun yung na-notice ko no? so it's best no na maglagay kayo ng mga ganito ng ATF it prolongs the life ng transmission niyo and uh, of course kapag medyo may edad na no yung ATF is only one of the maintenance na or mods na maganda para sa transmission niyo of course yung basic wag niyo pa rin kakalimutan like regular palit ng ATF at 80,000 or before reaching 80,000, let's say 70 to 75,000 sa Odo, magdialysis ka na. Kasi kapag ka tinatap up lang yan ever since binili or tinitrain lang yan, hindi na kukuha lahat. Especially yung nasa torque converter ninyo. No? Yung nasa torque converter, hindi nawawala yan kapag draining mo lang siya dun sa drain plug. Uh, so, pag nagtap up ka lang ulit or naglagay ka ulit ng transmission, uh, transmission oil or ATF nahalo pa rin yung luma doon sa torque converter so it's best talaga na dialysis mo siya and it will yung shifting ninyo gaganda ulit yan so yan yung ano it, it works like a hydraulic din kasi as sa previous vlog natin about transmission ano, yun yung may kita how it works talaga uh, pero ngayon focus lang wala tayo din sa sa ATF cooler so yung ATF cooler na yan, maganda yung mods na yan ano? <clears throat> para sa mga automatic transmission. So, sa, pwede rin siyang gamitin sa, ano, sa oil. Or, well, yung iba kasi wala eh. Sa Mitsubishi nakita ko yung mga bagong Montero, meron silang oil cooler. So pwede rin kayo maglagay para dun sa mga wala. Uh, normally nilalagay lang naman dyan is yung sandwich plate between the... Uh, between the oil filter doon pinapalaman yan and meron dalawang port dyan where you can tap para papunta doon sa coolers mo or doon sa oil cooler mo so yun lang naman guys madali lang naman siya ikabit as long as meron kang bracket and patience no? <laughs> yung, yung, normally kasi especially itong binibenta natin ano eh, uh, hindi naman kasama ang bracket kasi it depends sa sasakyan kung anong klaseng bracket ang ilalagay. So, ang available lang sa atin is the cooler and the fittings 
yung host and yung settings niya. Ayun lang yung available sa atin. So, kapag magpapainstall kayo yan, it's either may nabibiling mga bracket dyan, no? Na kayo na magtutupi or kung saan, depende kung saan yung ilalagay. And, uh, yung iba, like yung in-install namin recently sa Montero or sa, yes, sa Montero, pinawelding talaga namin yung brackets niya. So, nandiyan na yan for, for life. No? And, um, ang pagkakabit pati niyan, hindi lang basta-basta. Of course, kailangan mo yung consider yung space. And, kapag meron ka ng space, kailangan nadadaanan ng hangin yan. So, kapag tumatakbo ka, and then nasa loob lang siya ng bumper, parang wala din. Hindi rin siya, hindi rin nahanginan yung mga pins niya to hold down the fluid, no? So, importante, nadadaanan siya ng hangin. So, sa akin kasi nilagyan ko pa ng fan yun. Uh, kasi, nag- kumakarera tayo, kailangan ko yung uh, lumamig yung temperature after one run. Masyadong mataas, umaabot yan ng 190 degrees Fahrenheit. Eh. So, close to 200 na. So, isang run yun. Sagaran. So, kailangan ko mapalamig siya agad bago sumabak ulit sa next run. So, kaya naglagay tayo ng fan. Optional din naman lang ang fan eh. Um, may tulong din siya. Pero, of course, yung cooler natin, oil cooler natin, kung hindi naman kayo ganun uh, kumakarera or nagtuto, pwede na yung uh, cooler alone. Malaking tulong na yan para dun sa uh, transmission. Nyo. So, yun guys. Uh, very simple lang ng vlog natin ngayon. Kasi medyo injured tayo. 3 days tayo nag-DIY. Yung tuhod ko na mag <laughs> nag-snap yung nakaraan so <laughs> oh, wala muna tayong DIY no papalagalingin ko lang din yan and then uh, babaklas na naman tayo ng kung ano-ano dyan na makita sa pick up natin so yan guys uh, if you want if you have further questions uh, regarding sa ATF cooler pwede naman kayo mag-comment dyan and uh, uh, replyan ko kayo as uh, as best na makakayanan natin no <laughs> share ko lang din sa inyo lahat ng mga, mga pinaggagawa natin kasi it helps talaga sa transmission so yun guys uh, be patient stay at home subscribe and always wash your hands until next vlog guys bye